Hello everyone! Welcome back to Nihon Buyo channel! I'm Chinami Hananomoto. I am a Nihon Buyo dancer. It's one of the Japanese traditional dance. And thank you for your all comment. I got a comment from Chile, Argentina, Russia, United States, United Kingdom, and all over the world. Thank you, thank you so much. I really appreciate it. Your great comment always encourages me and moves me forward. Yes, I have read them over and over. Yes, thank you so much. So, in this video, I'm going to answer some of your questions. So, I'm going to use Japanese from now. So, please turn on your YouTube subtitle and select your language. Okay? So, let's start it. はい、ではここからは日本語を使ってお答えしていきます。えっと、最初のご質問はこちら。What is the name of the hairstyle of the week? このウィークというのは、この私が前回舞台で着用した桜絵巻という演目で来たウィークのことですね。確かにとても珍しいですよね。こんな長くあのポニーテールがあって、あの舞妓さんの髪型なんかとは違うと思います。この髪型はえっといくつかその時代や地域や結び方によってあの名前が異なるのですが、元結いがけすべらかしという像です。元結いはこの束ねるってい
キープ着物イン。はい、私はえっ、ー、とウッドズレーサー持っています。はい。ただ正確に言うと私のものではなくてこちら、えー、と私の母のものを使わせてもらっているという感じになりますあのただもし今海外で、えー、と着物を持ってらっしゃる方がいる場合はあのウッドレスドレッサーを買わなければいけないということはないですこのウッドドレッサーはすっごくこう真空密封性が高くて湿気を防いでくれるんですねなので着物はこのウッドドレッサーにしまった方が良いとされているんですけどもあの私は多くの着物を普通にドレッサーに畳んで置いていますお写真はこちらはいであのよく使うものはこうやって置いておいても大丈夫ですしあの湿気にさえ気をつけていただければあの長く着られますあの今度どうやって着物を畳むかという動画も撮影しますねはいご質問ありがとうございましたはい次です Is the symbol on the fan of your introduction your family crest? ありがとうございます。Exactly、その通りです。こちらのもんですね。はい、こちらはえっ、ー、と花の元流、私が所属しているそのまあ、トラディショナルジャパニーズカンパニーの門シンボルになります。で、面白いのはあのこの花の元ちなみという私の名前は私の本当の名前ではなくて。あのこの踊りの私のダンサーネームという感じですねで私の流派の人たちはあの資格をもらうと全員その人のファミリーネームはあの花の元という同じファミリーネームを名乗ることになりますつまりあの例えばイギリスのロイヤルバレエ団のダンサーのファミリーネームが全部同じみたいなイメージでいいかと思います。あの私たちはこの流派に所属すると、あのまあ、必ずではないんですけども、希望するとその名前をいただけるテストを受けることができます。でそれに合格するとあの名前をいただけてその名前を自分のダンサーネームとして大切にします。次も着物の質問になります。How did you become certificated in 着物ですね。あの着物の試験には大きく分けて2つの種類があります。一つはあのカンパニーで出しているサーティフィケーション。これはあの大学のサーティフィケーションコースみたいなのをイメージしてくださいあの決められた日数カリキュラムをあの取ってでテストにパスした人がもらえる資格ですもう一つはナショナルサーティフィケーション国家試験になりますこれは、えー、とドライバーズライセンスみたいなもので筆記試験と実技試験運転じゃないんですけど着付ける試験の2つ両方ともパスする必要がありますであの筆記試験はそんなに難しくないんですけどもあの実技試験はとっても難しいです本当に練習しましまた<笑>今度国家試験で使う帯の作り方のビデオも作りますねそしてリクワイアメントは2級を受けるには確か2年のジョブリクワイアメントです着物を使った仕事を2年以上しているということが必須となりますそして1級のテストを受けるには着物を使った仕事を5年している必要がありますはいこれをパスして初めて、えっと、試験を受けることができるで試験には筆記試験と実技試験があるという形になりますはい、では次です。次はこちらのビデオの中からあのこの最初に私が工場というあの伝統的なご挨拶をしているんですがそれについて知りたいというコメントをいただいておりました。Could you talk a little about this in one of your upcoming videos? Thank you so much. 
そうですねこれあの私がスクリーミング叫んでいるのでびっくりされた方もいるかもしれませんすみませんあのこれは日本の伝統的なご挨拶の仕方の一つで特に舞台挨拶ですあの舞台上でご挨拶する時あのマイクも使わずに話すのでこのように声を高くして話します。新年のグリーティングがあったり自分の名前を名乗る挨拶があったりあ,のあとは演目あの次踊る演目の説明の向上があったりあの種類はいろいろあるんですけどもあの舞台上のご挨拶という意味合いになります驚かせてすみませんでしたちょっと次回からはボリュームをアジャストして<笑>お届けしますねありがとうございます。次が最後の質問です。Where did you learn to speak English? はい、これはですね、あの実はあの私の母親は英語の先生だったので、あの小さい頃からあの英語を教えてもらっていました。あとアメリカのジョージア州アトランタで一年半から二年ぐらいあの。自分のの仕事の関係で住んだこともありますただあのこれらの時はあの私はあの自分から積極的に英語を学ぼうとしなかったんですねあの母から習っているからなんか自動的に英語が話せるようになるかなとかあのアメリカに住んだら勝手に英語が喋れるようになるかなととてもあの楽観的に考えてたら。あの全然喋れるようになりませんでした私が初めてアトランタに行った時にあの郵便局に行って、あのー、切手を買おうとしたんですねで「あのスタンプフリーズ」って言ったんですよ<笑>そしたらば「What did you say?」って言われてで私は切手を買う英語力もないんだとその時思いしましたはい私が本格的に英語を勉強し始めたのはこのチャンネルをスタートしてからですあの皆さんにあのたくさんの日本カルチャーを届けたいのであの少なくても毎日2時間は英語の勉強をしていますあのもっともっとしっかり勉強してあの流暢に話せるようになってあのこういった説明もあの近い将来あの英語でできるようになりたいなと思いますはいいかがでしょうかその他にもたくさんたくさんコメントをいただいておりました毎日毎日見るのが本当に楽しみですこれからも皆さんにあのたくさん喜んでいただけるような動画を届けたいと思いますのであの質問事項やあの感想などはどんどんコメントくださいよろしくお願いします Thank you for watching this video today and see you in the next video ありがとうございました今日のお着物について紹介していきますこれは訪問着ですねここ柄がつながってますねはいでこの白い訪問着に赤い帯を合わせました紅白であの日本ではあの白と赤はあのおめでたいという意味合いなのでニューイヤーなのでこういう衣装を着てみました後ろはこのようになっていてお花がついてますそして足元にもこのように柄がついております